交托你的事情，办得如何了？青春之花，立。北海，火国，时过黄土，我们一次次听闻你的消息赶来，却都落后了一步。如今，你到底在哪？在哪里？我们好想见你。父亲，母亲，孩儿好像见你们最后一面。不行，绝对不行！要是被你们看到这样一个，就要摧无比命在旦夕的好儿，无疑是在你们心上扎了千刀万刀。也许可以见见他，只是那个地方是敌非友，不可暴露伤势。
弟弟，出来一见。又是你，上次之事还未清算，你还敢来我不老山大闹吗？我并未擅闯山门，也不打算与你们开战，只是来见我弟一面。古教弟子，岂是你想见就能见到？刚刚经历了那京师一战，还好吗？可有私密之处，我有话单独对你说。你可对他们说，我战神之后，寻帝闭关修行去了。天地这么大，机缘无数，说不定能寻到救你的方法。根基已损，就是采摘来一株圣药，也无济于事了。弟弟，如今我已别无所求，日后父母就要拜托你来照顾了。你放心，早日寻机会。父母去上街吧，而几乎处可去，我还是想长眠在长大的地方。他发现我们了，快跑啊神，我好想我的阿爸阿妈。儿，孩子。两位可否移步上殿？老朽有一言相告。陛下之上，唯有找到可替代至尊骨之物，才可医治。你可知，哪里有替代之物？二公子胸中的仙骨。神医，就没有其他办法了吗？令郎时日无多，就算还有，也是举世难寻。他哪里还等得起呀、啊？真要如此的话，另一个孩子又会怎样？唉，这就是凶险之处了。若行此事，二公子必会身受重伤，一不小心，就会有性命之忧。而大公子能否得救？还在两可之间，若我亲为，若您亲为如何？也不过四成八我，只有四成八我吗？老朽言止于此，此事的确难行。你们就当我说了些胡言吧。还那么小，就经历了那样的惨事。后来，我没有将他一个人放在石村，因为我身为父母，让浩儿自小受了太多的苦，我不能眼睁睁的看着他就此陨落。我多希望我的命也能救浩儿，我亏欠浩儿太多太多了，但是另一个孩子也很无辜。不然他马上就要死了，就先顾眼前
，事后不顾千难万险，再替老二去寻恢复之法。可是万一，万一他们两个都出事，我我……父亲，母亲，若你们觉得我能救哥哥，我已经准备好了。好儿，你都……首先手背都是肉，为娘，为娘。父亲，母亲，我只是说。此时一切都听你们的，要我做什么我都不会抗拒。他自然没有心结，如今……啊！仙骨是天尊所赐，怎可现出？我知你不忍心，可如果再不决定……他只会越来越虚弱。我自然想救浩儿，可，可我担心，若万一，万一老大没救回来，反倒送了老二的性命。上,上天，为何要对我陛下如此残忍？长老有请二位前来议事厅，有要事相商。什么要事？重要过医治我儿的命呢？正是商议此事。是还有什么办法能救我们家浩儿了吗？长老嘱咐，姿势体大，需要面议。下贱牺牲，那就牺牲的彻底一点。你说什么？不让你治。良苦用心呐、啊！<笑>你放心，我死不会连累任何亲人。至于你，必须先将你这个卑鄙小人先送走。啊，你没这个本事！收成，你无耻只是外人，怎敢动手行凶？浩儿若真的损伤一根头发，我与不老身一刀两断。
我决定了，一定要救浩儿。你要去做什么？去挖我们另一个孩子的苦吗？当年不就是为了救浩儿才生的他吗？父亲，母亲，我早说过的。若觉得这样能救哥哥，随时可来取我的果。父亲，母亲，我不要相公。如果为了我伤害弟弟，那我宁愿立刻去死。顽固之痛，怎么怎么让弟弟也经历如此痛苦？这是你们的养育之恩，我无法报答了。其实，见到父亲、母亲和弟弟，我我已经没有遗憾了。国人皇在侧，谁敢阻拦？让你受委屈了，大家来了，正好，我我想回师尊。浩儿，我们回家。毛球的鲲鹏神酒，月禅仙子的圣药，石夫人收藏的黄金叶，共同汇聚庞大生机。总算暂时稳定伤势，回到石村。此处可还有什么能汇聚生机的药物？这是小浩当年寻得的不老泉，村中还有许多宝血灵药，都是小浩一次次以命相拼带回来的。如今既然可用于疗伤，神医可随意取用。世人皆知他一路辉煌，威震天下，却没想到，他在我伤病父母守护的年纪，就已开始守护着一族之人了。让你们操心了。靠灵药滋养，神医施救，浩儿的身体恢复了不少。如今又得到这两门疗伤妙法，说不定真的可见证奇迹。多谢两位了，我这就去交给浩儿。以私传涅盘之法，回去如何向师门交代？他愿与五行涅盘法交换，何况是为了救人。人皇陛下看似有所好转，其实是因他一直在损耗体内的至尊血，为自己延长性命。想必是有什么心愿未了啊！哪怕寻到替代之物，替换至尊骨，也不行了吗？太晚了，莫说再去寻找，就算此刻移植。陛下体内至尊血损耗如此严重，也已难以滋养，天骨复苏了。啊啊
单独叫你进来，是有些东西要给你。这个，这个，拜托你交给始祖。昆虫法，太古奇术，不，不应在我手中彻底失传。可惜我，我无力继续了。只刻下了一半残法，重伤之下，木刻此法，是在加重伤势，损耗生命。至于，至于你，日后要替我守护父母，我会助你一臂之力。可千万记住，真正的实力，与几块神骨、仙骨无关。千古救你！我这就去找张神医。弟弟，哥哥，你，你恨我吗？我们是兄弟，我为何恨你？父亲，母亲，莫要伤心，我。我将这骨送给弟弟，也等于我依然伴在你们身边。所以，所以这是我自己的选择。你们以后要守护好石村，不要飞得太远。哥哥，此骨虽已残破，但但亦可为为你助力。记住，若有一天你有自信，可舍弃身上的至尊骨，一块都不要，才算真正踏上了无敌之路。哥，啊啊啊
，天地之路即将断绝，再等下去，哪怕你我将未点燃神火者，也无法突破天地规则上限。咱们必须得走了。母亲，我不上去了，我要留在师尊，陪伴好儿。好，你留下，我却要去上界，从此埋头苦修。绝不再虚度一时一刻，让我曾被磨灭的桀骜重新燃烧。终有一日，可以杀灭那些传承，为浩儿讨一个说法。刚被送来时，只有那么点大，衰弱的马上就要死去了。后来，你终于活了下来，我们祖孙在一起，相依为命，真的是充满了乐趣呀、啊。族长爷爷，大山外面有什么？我想去看一看，走出大荒。我真不该答应啊！我们就这样生活在这里，永远不出去，那该多好啊！就不会有这样的事发生。小浩。虽说因紫灵叔受伤，怡宁阿姨也紧急上界去了。可最新的消息传来，他们都平安。而且听说，你弟弟迎战数周天才，连败五大天骄。总之，他们都很好。你放心休息吧。我只是觉得不公，什么天才，能比得上小浩？他要是能进入上界，还轮得到？叔叔，叔叔，叔叔，小浩叔，我们又来看你了。你们有没有经常来给浩叔除草啊？你们看看，草、嗯、长得太快了，拔都拔不完，都耽误修炼了。啊，真怪，在大荒这么多年，我都没见过这种草。浮草，对，据传是古代两位无上强者以两种疗伤仙草合育而成长生仙草。可助消耗疗伤复苏吗？唉，可惜他们并未成功，最终只得到了不浮草，只能让人神识不散，入身维系不腐的状态而已。不浮草。不，也许连老天都不愿见你彻底离去吧之凶厉，反毒神之最严，拜野兽恶国，遭天谴。但上天有好生之德，只需尔等交出虚空熔炉，此前种种所为，皆可既往不咎。若敢再逆天毒神，私藏此不祥之物，滔天血劫，只在目前。
当年上界已无数活人血迹，咱们还没去报仇，三教余党反倒又亲上门来。传令，举国备战。是。去了至尊谷，是如何修复？是肉身修复，这点至尊血也会被彻底磨灭。无法，至尊血耗尽，也许反倒是真血再现的契机。是在将至尊骨符文烙印在血液骨骼之中，这样一来，即便没有了至尊骨，也依旧可以施展。啊，快看，剩余的至尊血好像开始汇聚了。阻止至尊骨成型，小浩，小浩。
浩，小浩，醒醒啊，小浩！啊！啊你真的醒了，醒了，上苍开眼，醒来真好，我想念你们每一个人，孩子，终于听到小黄一定会没事的，我终于醒了，十号，十号，十号，十号，你没事就好了，你没事就好了。我守护你时，发现了这些字迹，想来月禅姑娘也已上界去了。她有她的生活，其他人呢？大红、小白他们深入大荒去寻至尊神藏，你那乌龟坐骑，则是逃走了。清风也不知道我苏醒的消息吧？自从发现你苏醒有望。为防人破坏，我就毛求小红暂时封锁了祭坛。如今你已无事，明日就可自去见他。更重要的是去让那些做错事的人付出代价。是个皇都，来一场血祭吧！小心，更大的攻击要来了。这样下去不是办法，还是无法灵通此地吗？多次尝试，却全无回应。不会那边也出了什么事吧？七神下界，背后推波助澜那些人，必须付出代价。小红叔叔，族长爷爷，叔叔婶婶们，你们都要好好保重。保重。请您别处理完那些事，我就要去寻找真正的通天之路了。不知何时才能再相见。走吧，走吧，保重啊
三教者和域外大军和新晋尊者已攻到皇都附近，陛下切不可前往前线呐！我答应浩哥，乘此皇位，就有守护十国之责。生，则亲守国门；死，则亡于社稷。守护法阵已破，兄弟姐。抢食量保进！别叫！是没能守护好石谷。清风，你已经尽力了。接下来交给我。犯我十国者，当诛。风，必须拖住他，不然怕是逃都逃不掉。是。汉术，不自量力。回来了。
你们各自率军，跟随我的铃声。北海，祝天教，宁金门，不老山。今日犯我十国者，必要将他们斩草除根。我等听候人皇调遣。陛下回归后越发身本可测，将宝树置于洞天，就能生成如此强大的灵身本有血脉之亲，却勾结外人趁火打劫，今日让你们自成恶果！杀！三大圣地全部沦陷，十国从此再无对手。终于要到离开的时候了。大家的心意我知道，可我父母家人都在上界，我总要去找他们。我有我的大道要寻，十国十村，却离不开大家。你先去上去，有兴致的时候，我没准也会上去看看。如果能找到路径的话，你和毛球记得去帮我抓那个三黑，死乌龟。身为坐骑，敢趁我受伤逃走？哼！包在我身上。保重，保重，保重，保重。真的不回石村再看一看了吗？大红他们尚未归来，见面徒增伤感。族长爷爷，您千万保重自身。清风，治国之余，修炼也不要放下。我这就去了，保重。还算。今生。还能再相见吗？
守候。待我寻到安稳两界之法，一定会回来看你们。